ഇടപെടുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇൻകം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകം സെക്ഷൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകം ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിസീപ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാറ്റഗറിയും അതേപോലെ അതല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഇൻകം ടാക്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് വാട്ട് ഈസ് മീനിങ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് അതല്ലാത്തതല്ല നമുക്ക് നോർമലി റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് സൈക്ക് ആണ് ഇത് പ്യുവർലി അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ല പ്യുവറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പ്യുവറായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ല എന്നാലും അക്കാഡമിക് പർപ്പസിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ തൽക്കാലം ഒരു കൺസിഡറേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇൻകം ടാക്സിൽ വരിക ഒന്ന് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആർ ഇൻകം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ ബാലൻസ് വരുന്നത് അതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻകം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കാൽക്കുലേഷന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കിട്ടുന്നതാണെന്ത് ഇൻകം നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ റീഡിങ് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രൊവിഷൻസിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓവർ ലെയർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഓൾ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ ഇൻകം ഓൾ ഇൻകം ആർ ടാക്സ് എല്ലാ ഇൻകവും നോർമലി എന്താണ് നോർമലി ടാക്സബിൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അബ് നോർമലി സം ഓൾ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ ഇൻകം ഓൾ ഇൻകം ആർ ടാക്സബിൾ എങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമത്തിൽ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ടാക്സബിൾ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്താണ് നോർമൽ ഇൻകം ആണ് എല്ലാ ഇൻകവും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് എങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് unless it is exempt from tax nu varnya tax il ninnu specific aayit exemption parayatha ella revenue receipts undana income income adhe pole appo swabhavikamayittu ayin counter reading undavu ella capital receipt um normally endana income alla capital receipt actually endalla income alla adu kondu adendalla സാധാരണഗതിയിൽ ടാക്സബിളും അല്ല പക്ഷെ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ഇറക്കണം അതിനെ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക എല്ലാ സിംപിളി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ റവന്യൂ റെസീറ്റും ടാക്സബിൾ ആണ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് സെക്കൻഡ് വണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റും എക്സെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ടാക്സബിൾ ആണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാത്ത എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റും എന്താണ് എക്സെപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റവന്യൂ റെസീറ്റ്സ് തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്ഷൻ പത്തിൽ ഒരുപാട് എക്സംഷൻസ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ടെന്നിൽ ഇന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സംറ്റ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫൈനൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സെക്ഷൻ ടെൺ ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സെക്ഷൻ ടെൺ ഒരുപാടൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പഠിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാ
അതിനിടയിൽ വരുന്ന സബ് ക്ലോസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം പഠിക്കുമെന്ന് വേണ്ട തൽക്കാലം അത് നിങ്ങൾ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ടാക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് നമ്മുടെ നേമത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുവെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ബുക്കിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അതേപോലെ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുക്ക് വായന കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലാതെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടെൻ ഏകദേശം സെക്ഷൻ ടെൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താവും ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ ചില നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ സെക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും സെക്ഷൻ ആസ് പെർ അതിന്റെ പ്യുവർ പ്രൊവിഷൻ അതല്ലാതെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് നോർമലി എന്താണ് അത് നോർമലി എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റും അതിന്റെ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ഗുണമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷമുള്ളത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇൻകം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇൻകം ഇൻകത്തിന്റെ സെക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു അത് ആരെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ അത് ആരെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു സാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദുഷീലാണെന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്തായാലും അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പഠിക്കാനും നിൽക്കണ്ട അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറിയാലോ ഓക്കെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനൊരു എക്സ്ട്രീം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തും ഇൻകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ദൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകത്തിനെ ഫോർ ദ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇൻകവും ഇന്ത്യൻ ഇൻകവും ഫോറിൻ ഇൻകവും ഇത് അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് ആണ് ബുക്കിൽ എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ ഇൻകം ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഫോറിൻ ഇൻകം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളോട് എവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് നമ്മളുടെ ഒരു പഠിക്കാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്നും ഫോറിൻ ഇൻകം എന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതല്ല അക്രൂവലോ 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 റെസിപ്റ്റ് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഈ അക്രൂവൽ അറൈസൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ രണ്ട് കുറെ വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ടാവും ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ വേർഡും അതേപോലെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും സിമ്പിൾ നമ്മളെ ഒരു നോർമൽ ലോജിക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ഒരു വരുമാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണമോ കിട്ടുന്നതോ ഇന്ത്യക്കകത്താണെങ്കിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്താണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇത് രണ്ടും പുറത്താണെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും അവിടുന്ന് പൈസ കിട്
അപ്പൊ റെമിറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ റെമിറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആണ് എന്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഇപ്പം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച സെക്ഷൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു സെക്ഷൻ നയൻ ഉണ്ടല്ലേ സെക്ഷൻ നയന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൈസ ലോകത്ത് ആയിരിക്ക് വെച്ച് ആയിരിക്ക് എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും അത് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് നിയമപ്രകാരം അത് എന്തായിട്ട് കരുതും ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക് ആയിട്ട് കരുതും അപ്പം എന്താണ് ഇതിന്റെ ടാക്സ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ടാക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ലോകത്ത് ആർക്ക് കിട്ടിയാലും അത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആർക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ച് ആർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും അത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടാക്സബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻകം കിട്ടിയാലും ഫോറിൻ ഇൻകം കിട്ടിയാലും ഫോർണിംഗ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് നോക്കണം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതിയാവും ഫോർണിംഗ് കിട്ടിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ആര് മാത്രമാണ് റെസിഡന്റ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം എന്താണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വരുമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അടക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടാക്സ് അടക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അക്കാഡമിക്ക് അക്കാഡമിക്കലി ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോ ഇത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇനി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ബേസിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ അസസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേർഡ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേർഡ് ഈ രണ്ട് വേർഡും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അസസിയും അസസ്മെന്റും ഇൻകം ടാക്സിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകളാണ് അസസി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനാണ് പറയാ ടാക്സ് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെന്റ് ഇൻകം ടാക്സിൽ അടക്കേണ്ടി വരുന്ന ആളോ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളോ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമപ്രകാരം ആര് തന്നെയാണ് അസസി തന്നെയാണ് ഈ അസസിയിൽ ആരൊക്കെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അസസിയിൽ അസസി ആരാവാം എനി പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനുകളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് ഇ എഫ് കമ്പനി ഫേം ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാരെ പേരിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതായിക്കോട്ടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ വരും ഇനി ഇവരിലായിരിക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്സംഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസസിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എക്സംഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ട്ലി പറയുന്ന എക്സംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഈ നാല് സെക്ഷനിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സംഷൻ ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന ഇന്ന വരുമാനം ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതെന്താണ് എക്സംപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വരും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വരും അങ്ങനെയുള്ള ടീമിലെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൻ ടെന്നിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞി
ഈ വരുമാനം കിട്ടിയ ഇന്ത്യയിലാണ് ടാക്സ് ഇറക്കുന്നത് ആരടക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹം ടാക്സ് അടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ടാക്സ് അടക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഏതാന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അത് അടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കാരിന് ടാക്സ് ഇറക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻകം പല വഴിക്ക് കിട്ടാം ഇൻകം പല വഴിക്ക് കിട്ടാം അത് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാം വിദേശ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടാം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലേ ഈ ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ടാക്സബിൾ മീൻസ് സബ്ജക്ട് ടു അതർ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലോ ആ സബ്ജക്ട് ടു അതർ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മള് സർക്കാരിന് പൈസ അടക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സബിൾ ഒരു ഇൻകം കിട്ടിയാൽ പ്രൈമറിലി അതായത് നമ്മളിപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എന്താവില്ല ആ ടാക്സ് ഒന്നും അടക്കാനുണ്ടാവില്ല ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നോർമലി ആ ഇൻകം എന്തായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ടാക്സബിൾ ടാക്സബിൾ മീൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് ഡിഡക്ഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ടാക്സ് അടക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ ടാക്സ് അടക്കാൻ വരുന്ന ഇൻകത്തിന് ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്കാർ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വരത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പൈസ നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ അതിന് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും നമ്മളിപ്പോ ഡി ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാത്തടുത്തൊക്കെ ഇതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് മൂവ്മെന്റിന് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്തിന് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് മൂവ്മെന്റിന് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പൊ മൂവ്മെന്റിന് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങള് ഓൾറെഡി ഇൻകം ടാക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ പഠിച്ച ആൾക്കാർ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി പഠിക്കാത്ത തീരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണ്ട മുണ്ടണ്ട ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിപ്രോയോ ടി സി എസോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പണിയെടുത്തോണ്ടായിരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ് കമ്പനി എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു യു കെയിലേക്ക് അയച്ചു കമ്പനി എന്നെ യു കെയിലേക്ക് തട്ടി ദെൻ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തു എനിക്ക് യു കെയിൽ വെച്ച് അതിന്റെ പേയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ഇറക്കണോ വേണ്ടി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പഠിച്ച ആൾക്കാര് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ചെറിയ ഉത്തരം തരണം ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു കെയിലേക്ക് തട്ടി ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടും ഇതേ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ശമ്പളം ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനി എനിക്ക് എവിടെ തരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടക്കണോ വേണ്ടിയോ പെട്ടെന്ന് പറയണം ടാക്സ് അടക്കണം എന്നാണ് അനീറ്റ ജോൺസൺ പറയുന്നത് അനീറ്റ ജോൺസൺ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയതാണോ
അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിനൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ആൻസർ തരാനായിരിക്കാൻ പറ്റുക വേഗം സമയങ്ങളല്ലേ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുണ്ടാണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെ ശരിയാവോ പറയൂ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലുള്ള ഒരു മറുപടി ശരിയായിക്കോട്ടെ തെറ്റായിക്കോട്ടെ അതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എയർ മൗത്ത് അടക്കണം ഓക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയില് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അടക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടക്കണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആയി പൊതുവെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അടക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അടക്കണം ഒരു കാരണം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണ്ട ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അതൊന്നും എന്റെ വിഷയത്തിൽ പെട്ടതല്ല അട നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അടക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അതിന് റീസൺ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളിപ്പോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് ഏതാ കേസ് എന്തായാലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും വെറുതെ ഒരു കാര്യം പറയില്ലല്ലോ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് റീസൺ ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടില്ല വാട്ട് അവർ ഒരു സബ്ജെക്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബേസ് ലെവലിൽ എത്രത്തോളം നോളജിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ബേസിക് നോളജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കി എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആ കമ്പനി എന്നെ അമേരിക്കയിലേക്കോ ജപ്പാനിലേക്കോ പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പണിയെടുത്തു കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടി ഞാൻ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ഇറക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സമയം പറയൂ നോ ഐഡിയ ഈ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് അത് മാറും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും ഇൻകം ടാക്സ് നിയമത്തിൽ എത്ര സെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അത് കൺഫേം ആയോ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേം ആയി അത് എങ്ങനെയാ കൺഫേം ആക്കിയത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആൻസർ ബേസിക്കലി അത് റോങ് ആണ് പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം ശരിയാക്കാം പക്ഷെ അതിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അത് അടക്കണമെന്ന് ഒറ്റ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ അത് അടക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നിങ്ങളെ ക്ലിയർ ആയി ആ കാര്യം ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്തോളം കാലം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു പരിധി വിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിസ്കസ് 
ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നാളത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതി നാളത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് പറയുന്നത് വരെ കൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ കിടന്നോട്ടെ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യു കെയിലോ ജപ്പാനിലോ അമേരിക്കയിലേക്കോ തട്ടി ഞാൻ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നു എനിക്ക് അവിടെ തന്നെയാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വിദേശത്ത് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടക്കണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് റീസൺസ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെതർ എസ് ഓർ നോ വെതർ ടേക്കൺ അപ്പ് ഓർ നോട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഐ വാണ്ട് സം റീസൺ റീസൺ ഇല്ലാണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാന്നുള്ളതിന് വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പൊതുവെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എത്തിയിട്ടില്ല എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും വെറുതെ ആൻസർ കിട്ടണം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആൻസർ വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരണമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ പറയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാ തുറക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ബട്ട് വൈ ബട്ട് വൈ ആയിരിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് അവരല്ലേ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചോദിച്ചാൽ മോളെ ഞാൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോടെ ഞാൻ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ശമ്പളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സാരല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക ചോദിച്ച് ചോദിച്ചു നേടാലോ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു തവണ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഫൈനലില് എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മോശമാണ് പോട്ടെ അറിവില്ലായ്മ ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് കാണില്ല പക്ഷെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് എത്തും അത് ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ലയോ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഠനം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠനവും ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഐ നീഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഫാക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള റീസൺ എന്താണ് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമയം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിയാനാകുമ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ നാളത്തേക്ക് ഉള്ളിൽ എന്നോട് ഇത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞില്ല നാളെ രാവിലെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്നലെ എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ പുതിയൊരു വേർഡും കൂടി പഠിച്ചോ നീഡ് ബേസ്ഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട് സർവീസ് നീഡ് ബേസ്ഡ് നീഡ് ബേസ്ഡ് അത് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനോടൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിന് എന്തുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും കുറെ വിളമ്പിക്കൊടുത്തോണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറെ വിളമ്പിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആ ഒരു എന്താ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ക്യൂരിയോസിറ്റി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ള തോട്ട് വരുന്നില്ല അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരാത്തടത്തോളം കാലം മിനിമം കാര്യ
അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കോസ്റ്റിൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പഠിച്ച സമയത്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഫേസും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ യുക്തിയും ചിന്താശക്തിയും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എലോബറേറ്റർ ആവും ചിന്ത എലോബറേറ്റർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അടുത്ത റീസണിങ്ങിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ റീസണിങ് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി വരും അപ്പൊ ആ നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പർപ്പസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താവും അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവിടെ വെച്ചേ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവിടെ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിലേക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കരാറുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം റെസിഡന്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റെലവന്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഏതാ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എന്തുണ്ടാവാം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യം വിദേശ യാത്രകളൊക്കെ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ള വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓരോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിര താമസം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യയില് സ്ഥിര താമസമാണ് അയാളെ പുറത്തൊന്നും പോകാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിര താമസമുള്ള ആൾക്കാരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കുഴിച്ചു മാന്തി നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിര താമസമാണ് അയാൾ കൊല്ലത്തിൽ ആകെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് വിദേശത്തേക്ക് ടൂറ് പോകുന്നു അയാളെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കുഴിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ അയാൾ ഓൾവേസ് എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അയാൾ ആരായിരിക്കും ഏത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറാ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ റെലവന്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാള് റെസിഡന്റ് ആണോ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ ഒരു റെലവന്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമേ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കും റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആരായിരിക്കും നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനാണ് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാം ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഓൾവേസ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് വലിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്
സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ രണ്ടു നേരം റിസർവേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തീരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയാണ് ഒരാൾ റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യം നേരിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തായിരിക്കും റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരാണ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ആളായിരിക്കും ആരും നോൺ റെസിഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ റെസിഡന്റ് ആവണമെങ്കിലോ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആരാവും അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മാറിക്കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങള് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടേ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ ആരായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇനി അതിനകത്തും രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ ഇതില് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതെല്ലാവർക്കും അറിയും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു വ്യക്തി ജീവനുള്ള ഒരു വ്യക്തി ണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് എന്തായിരിക്കും അയാള് റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അയാൾ എന്തായിരിക്കും റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ആ കണ്ടീഷൻ അഥവാ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെലവന്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം മതി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുക്കുക അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആ നാല് പ്രീവിയസ് ഇയറും കൂടി കൂടിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ദിവസം ഉണ്ടാവുക എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കുക ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ആരാണ് അപ്പൊ ഒരാള് റെസിഡന്റ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണെങ്കിലല്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ നാല് കൊല്ലങ്ങൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരായിരിക്കും റെസിഡന്റ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് ബാധകല്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ബാധകമല്ല മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എന്തല്ല ആരൊക്കെയാണ് അവര് വെരി സിമ്പിൾ ഒന്ന് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ബാധകമല്ലാത്ത ആൾക്കാര് ആരൊക്കെയാ 
Person of Indian origin. Person of Indian origin. Indian origin. Person of Indian origin. Person of Indian origin. Arani person of Indian origin. വളരെ സിമ്പിളാ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അച്ഛനോ അയാളുടെ അച്ചച്ചനോ അൺഡിവൈഡഡ് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അച്ഛനോ അച്ഛനോ അച്ചനോ അച്ഛനോ മുത്തച്ഛനോ എവിടെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു താമസിച്ചെങ്കിൽ വിഭജനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാള് പുറത്തേക്ക് പോയി അയാൾ പാകിസ്ഥാനിലാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മകനോ മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ് ഇൻകം ടാക്സ് നിയമപ്രകാരം ആരാണ് അവര് റെസിഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവര് ഇടക്കിടക്ക് അവരെ കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സോ അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ ലീവിംഗ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പർപ്പസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് എല്ലാം വിട്ടു കേട്ടോ ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം ഇന്ത്യ വിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ലീവിംഗ് ഫോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പർപ്പസ് പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പൽ ജീവനക്കാർ എന്നാണ് പറയാ ക്രൂ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഷിപ്പ് എന്നാ പറയാ ക്രൂ മെമ്പർ ഓഫ് എ ക്രൂ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഷിപ്പ് ക്രൂ മെമ്പർ ഓഫ് എ സംഗതി കഴിഞ്ഞ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾ റെസിഡന്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് ഏത് കണ്ടീഷൻ നോക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടീഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വല്യ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ദൂരസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമില് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തരംതാണ് ആൾക്കാരൊന്നും ആയി മാറുകയും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അതിന്റെ ക്ലിയറൻസ് സബ്ജക്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അലേർട്ട് ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷ ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ എന്തിനാ നോ എപ്പോഴേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ എപ്പോഴേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഫോർണിംഗ് കിട്ടുന്ന സമയത്തല്ലേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോ ഒരു റെസിഡ ഇനി കഷ്ടകാലത്തിന് ഒരാൾ റെസിഡന്റ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടാക്സ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരാൾ റെസിഡന്റ് ആയാൽ അയാളുടെ ടാക്സ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്താ ഒരാള് റെസിഡന്റ് ആയി കഷ്ടകാലത്തിന് ഒരാൾ എന്തായി ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആയി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ എന്തായി റെസിഡന്റ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാക്സ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്താ ശരിക്കും ഫൈനൽ ഒക്കെ എത്തിയ ആൾക്കാർ ഫൈനൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒക്കെ പാസ് ആയ ഒന്ന് പോടോ ഇതല്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതല്ലേ 
ഇതെല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നല്ല ഒരാള് ഇപ്പൊ റെസിഡന്റ് ആയാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസസ് ചോദിച്ചാല് അയാള് ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടക്കണം ഫോറിൻ ഇൻകത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം ഇന്നലെ മടക്കി അട വെക്കാനല്ല ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഒക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നലെ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ എന്താ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയം അതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബുക്ക് എടുത്ത് മറച്ച് നോക്കി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വല്ല ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഒരുമാതിരി പിച്ചക്കാരൻ മാതിരി ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക യു ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് സം ടൈം യു ഷുഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് സം ടൈം പിന്നെ ഇത് ലോജിക്കലി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇന്നലെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇന്നലെ തന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റിയലേ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഇത് നമുക്ക് ലോജിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പഠിച്ചു പോകാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് മാറിയാൽ നന്നായിരിക്കും മാറണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുമല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു റോട്ടൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിപ്പില്ല ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുക്കും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് നോട്ട് എഴുതി നോക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മറച്ചു നോക്കും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ബൈഹാട്ട് ചെയ്യലാണ് പതിവ് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നു അത് ഇയാൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് മറ്റേയാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി മൈൻഡിൽ ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റോട്ടൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം യു ഷുഡ് ബി എൻ ആക്റ്റീവ് ലേണർ ആക്റ്റീവ് ലേണർ ഈ ആക്റ്റീവ് ലേണർ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ആണ് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷാർപ്നെസ് ആണ് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നാലാമത്തത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഡിലേ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും ഡിലേ ആകും അപ്പൊ ഡിലേ ആവാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഒരാള് റെസിഡന്റ് ആയാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പർപ്പസ് എന്താ ഫോറിനിങ് കിട്ടിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടക്കണം വേണ്ടി നോക്കാനാണ് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റിന് എന്ത് കിട്ടിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരില്ല ഫോറിനിങ് കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റെസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ടാക്സ് കോൺസിക്വൻസസ് അയാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻകത്തിന്റെ കേസ് വന്നാല് ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നടക്കണ്ടാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനല്ലേ ഈ അതിനു വേണ്ടി മാത്രല്ലേ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസ് ഉണ്ടോ ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര
നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് തരും നിങ്ങളൊന്നും തരുന്നില്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് തരേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് കിട്ടും സോ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പിന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഡൗട്ട് നിങ്ങളൊരു വിഷയമാക്കണ്ട എന്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും എന്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ചോദിച്ചാലേ ചോദിച്ചാലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഫോർ ഇൻകം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചാണ് ഇനി ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ആയാൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ആവുക ഒരു ജീവനുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആവുക രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ഇനി സപ്പോസ് ഒരാൾ റെസിഡന്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിഡന്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ റെസിഡന്റ് ആയാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെയും എന്തുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മറ്റേത് നോട്ട് ഓർഡിനറി എന്തിനാണ് ഒരാള് റെസിഡന്റ് ആയാൽ പിന്നെ അയാൾ ആരായിരിക്കും ഓർഡിനറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം എന്താണ് ഈ ഓർഡി ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനേ റെസിഡന്റും നോൺ റെസിഡന്റും ആവുന്ന കാര്യം തീരുമാനേ ഇനി ഒരാള് റെസിഡന്റ് ആയാൽ അയാള് ഒന്നുകിൽ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓർഡിനറി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആരാണ് ഓർഡിനറി ആരാണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി അത് അവര് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായി ഇവിടെ എത്രയായി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായി രണ്ട് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോൺ റെസിഡന്റിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതൊറ്റ ഒറ്റ കാറ്റഗറി ഉള്ളൂ അപ്പൊ പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ അയാൾ റെസിഡന്റ് ഓർഡിനറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡന്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആരായിരിക്കും നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഓർഡിനറി നോട്ട് ഓർഡിനറി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓർഡിനറിയും നോട്ട് ഓർഡിനറിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഓർഡിനറിയും നോട്ട് ഓർഡിനറിയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ലോജിക്കലി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിനാ ഇവര് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഓർഡിനറിയും നോട്ട് ഓർഡിനറിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഞാൻ ഇത്രയെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ മരിച്ച ആള് വരെ എണീറ്റ് എന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ജീവനില്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ ഒരു കാര്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യൂ വെറുതെ ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലടോ അതെ അപ്പൊ ആ പർപ്പസ് എന്താ എന്തിനാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ് പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കേസിലും ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്തിനെ ഫോർ ഇൻകം വന്നാലും എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് കേസിലും കണ്ട് ടാക്സ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാം നോൺ ടാക്സിബിൾ ആണ് നോൺ റെസിഡന്റിന് എന്തിന് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഫോർ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഈ കാര്യം ഇയാൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അത് അവിടെ തീർന്നു ഇനി ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറ
പറയൂ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ കണ്ടീഷനെ എനിക്കറിയണ്ട കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ചെറിയ പിള്ളേർ കളിക്കുന്ന സാധനല്ലേ അതൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ മറ്റേ ഡിഗ്രി എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അറിയേണ്ടത് ഐ നീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് സം അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ നോളജ് ആ ഞാനിപ്പോ ഫൈനല് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഫൈനലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഫൈനല് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഫൈനലിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിന്റെ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിന്റെ ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നോൺ റെസിഡന്റിന്റെ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് പിന്നെ ഫൈനലിന്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരിക്ക് നിങ്ങളെ ഫൈനലിന്റെ സിലബസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ തരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അത് റെക്കോർഡഡ് അയച്ചു തന്ന എന്റെ പണി തീർന്നു ഞാൻ ഇതേപോലെ ഡിസ്കഷന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലതാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്യുവർലി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവല് ക്ലാസ്സാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നോളജ് ലെവല് ഭയങ്കര ലോയാണ് നോളജ് ലെവല് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ലോയാണ് സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പാട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേക്കാം തീർത്തേക്കാം ഇവര് രണ്ട് തമ്മിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും അർത്ഥമില്ല ഫോറിൻ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റിന്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി ദെൻ ഓർഡിനറി ആയാലും നോട്ട് ഓർഡിനറി ആയാലും ഫോറിൻ ഇൻകത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം ഇല്ല ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിനും ഫോറിൻ ഇൻകത്തിനും ഒരു റെസിഡന്റ് ടാക്സ് അടക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോറിൻ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സ് അടക്കണ്ട എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഒരാൾ കഷ്ടകാലത്തിന് റെസിഡന്റ് ആയി പോയി റെസിഡന്റ് ആയാൽ ഓർഡിനറി ആണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഓർഡിനറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോള അയാൾ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നതും മുഴുവനും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മുഴുവനും ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു അടക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് ഓർഡിനറിനെ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി അടക്കണം മുഴുവനായിട്ട് അടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവരെ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ് ഒരു നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോറിൻ ഇൻകം കിട്ടിയാൽ ഫോറിൻ ഇൻകം കിട്ടിയാൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫോറിൻ ഇൻകം ഒറ്റൊരു കാരണം ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫോറിൻ ഇൻകത്തിന് മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് അടച്ചാൽ ആ കാരണം ഇതാണ് അയാൾക്ക് ഫോറിൻ ഇൻകം കിട്ടുന്നതിന്റെ റീസൺ അയാൾക്ക് ഫോറിൻ ഇൻകം കിട്ടുന്നതിന്റെ റീസൺ അയാളുടെ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ആയതിന്റെ പേരിൽ അയാളുടെ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പോ അയാളുടെ അയാളുടെ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ അയാളുടെ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ആയതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അയാളുടെ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ആയതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ അയാള് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫോറിൻ ഇൻകത്തിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് ഒരു
അത് ഫോർ ലിംഗം ആണെങ്കിലും അതിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ക്ലാരിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഒരാള് റെസിഡന്റ് ആയി റെസിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ഒരാള് ഓർഡിനറി ആവാനും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ വേണം ഓർഡിനറി ആവാനും എത്ര കാരണങ്ങൾ വേണം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ അയാൾ എന്താവുള്ളൂ ഓർഡിനറി ആവുള്ളൂ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ അയാൾ എന്താവുള്ളൂ ഓർഡിനറി ആവുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആരാവും നോട്ട് ഓർഡിനറി ആവും നോട്ട് ഓർഡിനറി ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരാളുടെ ആ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരാൾ റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏത് ഇയർ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബേസ് എന്താണ് ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് സോറി ഒരാള് റെസിഡന്റ് ആയി പിന്നെ അയാൾ ഓർഡിനറി ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏത് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ഏത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം ഏതെങ്കിലും അക്കോർഡിംഗ് ടു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മോണ്ട് പറഞ്ഞ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അയാള് രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും അയാൾ എന്തായിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഇയാൾ എന്തായിരിക്കണം റെസിഡന്റ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏഴ് വർഷത്തിൽ ഒരു സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി സോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരായി ഓർഡിനറി ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ആരായി അയാൾ ഓർഡിനറി അപ്പൊ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾ ആരാണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി നോട്ട് ഓർഡിനറി ആയാൽ എന്താണ് അവിടെ ടാക്സ് കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ആയതിന്റെ പേരിൽ വിദേശത്ത് വരുമാനം കിട്ടിയാൽ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ്സ് ഓവർ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിഡൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ പുതിയ രണ്ട് വകുപ്പുകളും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ രണ്ട് വകുപ്പുകളും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി തരാറുണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിന് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്തല്ല ആപ്ലിക്കബിൾ അറുപത് ദിവസത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തല്ല ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഈ അറുപത് എന്നുള്ളത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതായിട്ട് മാറും അറുപത് എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറും അറുപത് എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറും നൂറ്റി ഇരുപത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഇന്ത്യയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്ക് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻകം എത്ര ലക്ഷം ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അറുപത് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അതെത്രയായിട്ട്
അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആവുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആവണ റെസിഡന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആ പറഞ്ഞു ഒരു വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു അറുപത് ദിവസം പറഞ്ഞു അറുപത് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഈ അറുപത് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് താഴെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഒരു കാറ്റഗറി ആണെന്ത് പേഴ്സൺ ഓഫ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഈ അറുപത് എന്നുള്ളത് എത്രയാക്കി മാറ്റും നൂറ്റി ഇരുപതാക്കി മാറ്റും എപ്പോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അയാൾ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും എത്ര ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നാല് വർഷത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ കിടക്കും പക്ഷെ അയാൾ ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും ഇനി അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ഒരു വേർഷൻ കൂടിയുണ്ട് ലോക ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ ലോകത്ത് എവിടെയോ ആണ് ഇപ്പൊ പണിയെടുക്കുന്നത് അയാളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ താമസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അയാൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടാക്സ് അടക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ ആവാം ജോലിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാവാം താമസത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് എന്നുള്ള വരുമാനം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സോഴ്സ് എന്നുള്ള വരുമാനം ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെയും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അറിയപ്പെടുക നോട്ട് ഓർഡിനറി അയാളെയും റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയുള്ള റെസിഡന്റ് ഇത് രണ്ടും ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ വന്ന ഒരു അമൻമെന്റ് ആണ് രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ വന്ന ഒരു അമൻമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഫേം ഉണ്ട് എൽ എൽ പി ഉണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാറ്റഗറി പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കും എന്തുണ്ട് അവർ ഒന്നുകിൽ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് ഓൾറെഡി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിൽ നോക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഫോറിൻ ഇൻകം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സാമിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫോറിൻ ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡീംഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എന്ന് പറയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള കാരണവും കിട്ടുന്നതും വിദേശത്താണെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ട് അതെന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ ഇൻകമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പത്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പത്തും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതെന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇന്ത്യയിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം
ഇൻകം ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡന്റ് ഫ്രം ബിസിനസ് കണക്ഷൻ എന്നാ പറയാ സിംപ്ലി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഇൻ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ബിസിനസ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കി ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിയർ ചെയ്തു തരും ചോദിച്ചാലേ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുള്ളേ അത് നിങ്ങളുടെ പണിയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തു ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ശമ്പളം കിട്ടി അത് ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കൂലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ആൾക്കാരെയും ഗവൺമെന്റ് ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനു വിടും പല ടൈപ്പ് ജോലിക്ക് വിടും അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരവിടെ പണിയെടുത്ത് അവിടെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നു അതിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എംബസി ജീവനക്കാർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് കൊടുക്കും സാലറി കൊടുക്കും അപ്പൊ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകമാണ് അയാൾ അവിടെയാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സാലറി പേഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കിട്ടുന്ന അലവൻസും പെർക്ക് സിറ്റും എന്തല്ല അത് എക്സെപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് പോയിന്റും കൂടി എക്സ്റ്റൻഡ് പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അലവൻസ് ആൻഡ് പെർപ്പസസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് സാലറി പേഡ് ബൈ സാലറി പേഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്നല്ല അടുത്ത പോയിന്റ് സാലറി സാലറി എന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം സാലറി ഈ സർവീസ് ഈസ് റെന്റേഡ് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സാലറി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യയില് സാലറി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് സാലറി സാലറി എന്നുള്ളത് ഈ സർവീസ് ഈസ് റെന്റേഡ് വിത്തിൻ ഇന്ത്യ ഈ സർവീസ് ഈസ് റെന്റേഡ് വിത്തിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ച് പൈസ കിട്ടിയാലും അത് എന്ത് ഇങ്ങമാണ് ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ച് ആർക്ക് കിട്ടിയാലും എന്ത് ഇങ്ങമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകമാണ് സാലറി ഈഫ് സർവീസ് ഈസ് റെന്റേഡ് വിത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ എത്ര പോയിന്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻകം ഫ്രം എ ഇൻകം ഫ്രം എ ഇൻകം ഫ്രം എ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് സോറി ഇൻകം ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിംപിൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചോ ഇൻകം ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഇൻകം ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻകം ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇൻകം ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ വിദേശത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ പേരിലാണ് ആ ലാൻഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വിദേശത്ത് ദുബായിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാൻഡ് ദുബായിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു സിംപ്ലി ദുബായിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്തു വാടക കൊടുത്തു അഗ്രിമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ആ ദുബായിലുള്ള ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് മാസാ മാസം വാടക തരുന്നത് ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദുബായില്
അപ്പോ ദുബായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇടപാടൊക്കെ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലാൻഡ് എവിടെ ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന വാടക എന്ത് ഇൻകമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരിംഗമായിട്ട് ട്രീറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറയും ആസ് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം എന്നാ പറയാം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് എന്ത് പറയും അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് capital asset capital gain arising out of transfer of capital asset capital asset located in india located or situated in india located or situated in india india angane parane endha ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിറ്റിട്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ള അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആ പഠിക്കുക ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിറ്റിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിൽപ്പന എന്നുള്ള ടേം ഇല്ല പകരം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ക്യാപ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ ലാഭം കിട്ടിയാൽ അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് എന്ത് പറയും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പറയും ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ആറാമത്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡിവിഡന്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഡിവിഡന്റ് ഫ്രം ഫൈനൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പഠിച്ചു വെച്ചു ഈ ഡിവിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പത്തൊൻപത് മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിവിഡന്റ് മാത്രം എടുത്താൽ പത്തൊൻപത് ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഫൈനൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്റർ പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു നോക്കാനുള്ളൂ ഫൈനൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പത്തൊൻപത് ചേഞ്ചസ് ഈ ഡിവിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റും ആണ് എക്സാമിന് എന്തും കൂടിയാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പോ അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കുക ഡിവിഡന്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആർക്ക് ലോകത്ത് ആർക്ക് ഡിവിഡന്റ് കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെസിഡന്റിന് കിട്ടിയാലും നോൺ റെസിഡന്റിന് കിട്ടിയാലും ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണേ എത്ര പോയിന്റ് ആയി ഏഴാമത്തൊരു നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം എ റെസിഡന്റ് റെസീവ്ഡ് ബൈ എ നോൺ റെസിഡന്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം എ റെസിഡന്റ് റെസീവ്ഡ് ബൈ എ നോൺ റെസിഡന്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഗിവൺ ബൈ എ റെസിഡന്റ് റെസീവ്ഡ് ബൈ എ നോൺ റെസിഡന്റ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് അതിന് ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തൽക്കാലം നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എവിടെ പഠിക്കും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ പഠിക്കും ഇൻകം ഫ്രം പഠിക്കും ഇതിപ്പോ ഒരു പ്ലെയിൻ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ കടന്നോട്ടെ ഏഴ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ച് ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അതിനകത്ത് 
അതായത് ഒന്നാമത്തെ ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഫീസ് ആണ് മൂന്ന് റോയൽറ്റി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് എട്ട് ഒൻപത് അപ്പൊ ഞാനത് വളരെ എളുപ്പത്തിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പോവാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാനൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസ് റോയൽറ്റി സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മൂന്ന് പേയ്മെന്റും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻട്രസ്റ്റ് മേ ബി നമ്മള് പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മളെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലോൺ എടുക്കുന്നതും ടെക്നിക്കൽ ഫീസും ടെക്നിക്കൽ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നോർമലി എന്ത് കൊടുക്കുക ടെക്നിക്കൽ ഫീസ് കൊടുക്കുക പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കും നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതേപോലെ റോയൽറ്റി റോയൽറ്റി ഒക്കെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പം ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് പേയർ പേയർ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എന്തായിരിക്കും പേയർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ ആർക്കാണ് ഇത് ഇങ്ക കിട്ടുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നാലും മൂന്നിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരേ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് മൂന്നിനും എന്താ പ്രൊവിഷൻ ആണ് മൂന്ന് കാര്യം വന്നാലും സെയിം പ്രൊവിഷൻ ആണ് മൂന്ന് കാര്യം വന്നാലും സെയിം പ്രൊവിഷൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആള് ആര് പേയ് അയാൾ ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ച് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേയ്മെന്റും കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്തിങ്കമാണ് അത് ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ച് എന്ത് പണിയെടുത്തു കൊടുത്ത് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയാലും എന്തില്ല പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല മാറൂല ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തേ നോക്കണ്ടുള്ളൂ പേർ ആരാണെന്ന് നോക്കുക പേർ ആരാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെയും പേർ ആരാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ പൈസ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പേയ് അമേരിക്കക്കാരനോ ജപ്പാൻകാരനോ ഉഗാണ്ടക്കാരനോ മൗറീഷ്യസ് കാരണോ ഏത് കാരണമായാലും എന്തില്ല കുഴപ്പമില്ല ഈ കിട്ടുന്ന പേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്തിങ്കമായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യലിംഗമാണെങ്കിൽ അയാൾ റെസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ കാര്യം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ പേർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഗവൺമെന്റ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക പേർ ആരല്ല അപ്പം പേർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അയാൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരിക്കും ആരായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരിക്കും ദൻ ഈ പറയുന്ന പേർ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ചെലവായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇതൊരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാലോ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചിന്തിക്കുക പേർ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു പൈസ ചെലവാക്കും ഈ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ പേർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർക്ക് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുക പേർക്ക് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയിലാണോ എന്ന് നോക്കുക ആ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ നോക്കുക ഇന്ത്യയിലാണോ നോക്കുക ഇന്ത്യയിലാണോ പേയ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക പേയ് 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തെങ്കിലുമായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യക്കകത്താണെങ്കിൽ പേയ് റെസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതെന്തെങ്കിലുമായിരിക്കും ഇനി നേരെ മറിച്ച് പേയറും പേയും ഇന്ത്യക്കകത്താണ് പേയർ ഇന്ത്യയിലാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നമൊക്കെ അത് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലുമാണ് ഇന്ത്യലിംഗമാണ് ഡീമിഡ് അല്ലാതെ ഉള്ളൂ അത് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലുമാണ് ഇനി പേയർ റെസിഡന്റ് ആണ് പേയ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് പേയർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് അവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പൈസ ലോൺ എടുത്താണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇന്ത്യലിംഗമാണോ ഫോറിൻ ഇംഗമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല വരൂല കാരണം എന്താ ഈ ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഈ പേർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ പൈസ കിട്ടുന്ന ആളെ എവിടെയായിരിക്കണം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യക്ക് ഇതല്ലാത്ത കേസിൽ അത് ഓൾറെഡി ഇന്ത്യലിംഗം ആയിരിക്കും ഇതല്ലാത്ത കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ആയിരിക്കുമല്ലോ ബേസിക് പ്രൊഫഷൻ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യം പ്രകാരം ഈ ഡീമിംഗ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മാത്രം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ പേർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യക്ക് അകത്താണോ അല്ലേ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാ ക്ലിയർ ഔട്ട് ക്ലിയർ ഔട്ട് ഓക്കെ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇതാണ് ഡീമഡ് ഇന്ത്യലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഡീമഡ് ഇന്ത്യലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ എക്സാം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പ്ലസ് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നോട് ചോദിക്കുക ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അസസിയായിട്ടുണ്ട് ഫേം ഉണ്ട് എൽ എൽ പി ഉണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെയും എന്ത് നോക്കണം അവരുടെയും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് എന്താണ് കൺട്രോൾ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിന് പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ലുലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ലുലു മാളുണ്ട് ദുബായിലെ ലുലു മാളുണ്ട് ഖത്തറിലെ ലുലു മാളുണ്ട് ഈ ലുലു മാളിന്റെ മുതലാളി ആരാ ഓക്കെ ഈ യൂസുഫ് അലിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് എവിടെയാ ലുലു മാളിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ഓഫീ ഓപ്പറേഷൻ എവിടെയാ ദുബായിലാണ് എവിടെയാണ് ദുബായിലാണ് മാനേജ്മെന്റും എല്ലാം ദുബായിലാണ് കേരളത്തില് ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ള മാളുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ദുബായിലുള്ള ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആക്ച്വലി ലുലുവിന്റെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മുഴുവൻ എവിടെയാണ് ദുബായിലാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മുഴുവൻ എവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് ലുലുവിന് ഒരു പൈസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലുലു എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ് ഇറക്കണ്ടേ അത് ഇന്ത്യലിംഗം അല്ലേ അത് ഇന്ത്യലിംഗം അല്ലേ പക്ഷെ ദുബായില് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ദുബായിൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസിന്റെ ലാഭത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടി വരുമോ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ദുബായിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ആ ദുബായിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ഇറക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ 
ദുബായിൽ ലാഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ഇൻകം അല്ല അല്ല പിന്നെ ഈ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മുഴുവൻ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുപോകണം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം അവർ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസിന്റെ ലാഭത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ഇറക്കണം അത് ഇപ്പം വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്താൽ ഇന്ത്യൻ വരുമാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല ഒരു സ്ഥാപനം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളും മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടും വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ബേസ് രണ്ടും വരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ത് ബേസ് പിന്നെ ഓരോ നാട്ടിലും അതാത് സ്റ്റോറുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും അത് മാനേജ്മെന്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ പുറത്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോൾ പുറത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ചു നോക്കുക ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നാളത്തെ സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചോണം നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നാളെ രാവിലത്തെ ചെയ്തോണം ക്ലിയർ ചെയ്തോണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താലും മതി രാവിലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാൽ മതി ഗ്രൂപ്പിലിടണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അയക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഫേം ഉണ്ട് എൽ എൽ പി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി പിന്നെ ഫോറിൻ കമ്പനി ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരെയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതേഴ്സ് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫേം ആണ് ഫേമിന് ജീവനല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇന്ത്യക്ക് അകത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അവര് അവര് റെസിഡന്റ് ആണോ എല്ലാം ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മുഴുവനും ഇന്ത്യയിലാണോ ഓളി ഇൻ ഇന്ത്യ ഓളി രണ്ടാമത്തത് ഹോളി ഔട്ട്സൈഡ് ഹോളി ഔട്ട്സൈഡ് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് പാർട്ട്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പാർട്ട്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഇന്ത്യ പാർട്ട്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഹോളി ഇൻ ഇന്ത്യ ഹോളി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ പാർട്ട്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോളി ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അവരാരായിരിക്കും എൽ എൽ പി ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെവിടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും അത് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും അവരെ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കോപ്പ് ഇല്ല ഇനി ഫോറിൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കമ്പനി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേം പഠിക്കണം പ്ലേസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് പോയം എന്ന് പറയും പോയം അത് മുഴുവൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇന്ത്യക്കകത്താണെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇന്ത്യക്കകത്താണെങ്കിൽ അവരാരായിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അതല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ അവരാരായിരിക്കും അതല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ അവരാരായിരിക്കും അതല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ അവരാരായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ മറ്റേത് എ ഒ പി ബി ഒ ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിന്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മുഴുവനും ഇന്ത്യക്ക് അകത്താണെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും ഇനി മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ മുഴുവൻ അവരാരായിരിക്കും മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും ഇനി 
പകുതി ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പകുതി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ആണെങ്കിലും അവരാരായിരിക്കും അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും അവരാരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും അവരാരായിരിക്കും അപ്പൊ സംഗതിയൊന്നുമില്ല റെസിഡന്റ് ആയ ഇന്ത്യക്കകത്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണ്ട നോൺ റെസിഡന്റ് ആയ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി പ്ലസ് ഡിഇഡി ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും മണ്ണാങ്ങട്ടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ജീവനുള്ള വ്യക്തിക്ക് പോകാനും വരാനും ഉള്ള ഒരു വയബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനിന്റെ കാര്യം മാത്രം ആലോചിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമ്മളോട് അങ്ങനെ എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ചോദിക്കാനില്ല എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ ഈ അദേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എച്ച് യു എഫിന്റെ കേസില് ഇതേപോലെ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരാറുണ്ട് അത് എച്ച് ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കൽ ഈ രീതിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതേഴ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം ദെൻ എച്ച് യു എഫ് റെസിഡന്റ് ആയാൽ എച്ച് യു എഫ് എന്തായാൽ എച്ച് യു എഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ കർത്ത എന്നാണ് വിളിക്കുക കർത്തയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് അത് ഓർഡിനറി ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എച്ച് യു എഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് റെസിഡന്റ് ആണോ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കണം എന്നിട്ട് റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഓർഡിനറി ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതെന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് യു എഫ് ആദ്യം റെസിഡന്റ് ആണോ എല്ലാം ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കണം കർത്തയുടെ നോക്കിയിട്ട് അത് ഓർഡിനറി ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറി ആണോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ സെക്ഷൻ നയൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ലെവലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേസിക് ലെവലുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഇസ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ക്ലാസ്സിന് വന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്നും നോക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നടക്കില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമെല്ലാം ബുക്കിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ചിലത് ഞാൻ പറഞ്ഞതും അവര് എഴുതിയതും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡിഫറൻസ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വായിച്ചു വരുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എത്തും അതുകൊണ്ട് അവരെഴുതിയത് പോലെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് അവരെഴുതിയത് കുറച്ചൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കമ്പനി എന്നെ ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ ജോലി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ് ഇറക്കണോ വേണ്ടിയോ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തരും ബട്ട് ആഫ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡീറ്റി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി റീഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരൂ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കൂടെ നിങ്ങൾ ഇ